Имам мечта да създам християнско училище. Или въобще да създам чисто нова образователна система на основата на християнството. Какво би представлявала тази система и какво е това, което мене ме вълнува, това, което на мен ми е важно? Ми, на първо време да е християнска. Християнска! На основата на Библията е християнската вяра. Защо ми е важно да е християнска системата? Защото Господ ни е създал с определена цел. И за мен е единствено християнството дава истинската цел, защо човек е тук на тази земя. Моята версия е следната. Господ е създал този свят, за да бъде населяван от хората, които са Божии представители тук на земята. Това трябва да е едно от основните неща, които се учат в едно училище. Какво значи да сме Божии представители на земята? Това означава да управляваме това творение, което Господ е създал, да създаваме нови неща, защото ние сме по Божия образ и подобие. Както Господ създава, така и ние създаваме. Всичко това, което правиме, да бъде в синхрон с Божия морален стандарт. Божия морален стандарт в сбит вид е даден в 10 заповеди. В още по-сбит вид Божия закон виси на двете най-големи заповеди. Да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, душа и сила. И втората е да обичаш ближния както себе си. На друго място Исус казва, прави на другите това, което искаш те да правят на теб. И че това е есенцията на Божия морален стандарт. Това последното в днешния свят се нарича златното правило. Имаме нужда от единен стандарт за мерило за добро и зло. Господ ни е създал на тази земя, за да управляваме творението, да строим къщи, да създаваме бизнес, отношения, да развиваме економиката. И по тази причина, второто най-важно нещо за създаване на едно добро училище е децата да се учат на предприемчивост. 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 Децата трябва да се учат на предприемчивост. Предприемчивост е когато не чакаш нещата да се случат, а ти ги хващаш и ги правиш да се случват. Името на нашия Господ е Яхве или Ехова. Зависи от транскрипцията. Това име означава този, който е, или по друг начин казано, този, който прави нещата да се случват. Ние сме хора създадени по Божия образ. Ние трябва да правим нещата да се случват. Ако ти не правиш нещата да се случват, ти ползваш на празно Божия образ, не го осъществяваш в пълнота. И ние трябва да учим децата си да бъдат предприемчиви. Трябва да учим децата си да хващат дейности, да ги движат и да ги приключват. Предприемчив е човек, който си има цели в живота, който има желание да постигне нещо в този живот. И прави, струва, върши, за да постигне целта си. Ние трябва да учим децата да, бъдат, да, да живеят преднамерено този живот, да имат цели, стремежи и мечти и да имат инструментите, да имат уменията да си постигат целите, стремежите и мечтите. Ето аз имам цел, стремеж и мечта да създам християнско училище. Все още не знам откъде да започна и затова правя тези видеа, за да може като ги обяснявам нещата на другите, тук виж, на мен ми станало по-ясно. Така, трябва да учим децата на предприемчивост. Трябва да ги учим на отговорност. Под точка на предприемчивост е отговорността. И ние трябва да учим децата да поемат отговорност за себе си и за други деца. Децата трябва да се научат сами да си обслужват, да си готват, да си чистят, да могат да си подредят обстановката в училищата, в които съм бил. Децата са пасивни получатели на знания. Това е много вредно за тях, защото те се учат на пасивност и като цяло каквито и предмети да сложите в настоящата образователна система, тя учи децата на пасивност и няма значение какъв иновативен предмет сложите вътре. Те седат и чакат някой да им го налее в главата. Някои деца не чакат това, те се бунтуват и с право, защото това не е истинско образование. Истинското образование е да учиш детето на отговорност. Да го учиш да си сготви, да го учиш да си почисти, да го учиш да си подреди обстановката така, както той иска, а не просто да се съгласи на кочената, която му се предлага. И също предприемчивост е детето да фане 
само своят образователен процес и да намери начин да задвижва образователния процес напред. Обществено. Трета точка. Обществено. Какво имам предвид под обществено? Защото някой ще каже, ми то съвременното образование е обществено. Не. Съвременното образование не е обществено. То е държавно. Държава и общество са две различни неща. Защо не смятам, че държавното образование е обществено? Обществено би значило, ако обществото може нещо да промени в това образование. Няма такива инструменти в настоящата система. Настоящата система се променя единствено и само по бюрократичен път. Не виждам как по друг начин тя може да се промени. Единственият начин да се промени настоящата система е министър да каже нещо, че трябва да се случи и после по, път на, по пътя надолу да се осъществи от министерства, агенции, инспекции, училища, директори и така нататък. И синдиката също участва в цялата тая суматоха. Това прави настоящата система много трудна за адаптиране към нуждите на съвременната обстановка. И по тази причина хората се оплакват, че образованието е закостеняла институция. Така е, закостеняла е и не може да се промени по държавен път, не може да се промени по бюрократичен път. Има нужда да се създаде обществена система. Сега, какво е? аз имам предвид като обществена? Обществена има предвид притежавана от обществото или също не, не притежавана от никой конкретно. Ще дам пример. На света има едно нещо, наречено софтуер с отворен код. Този софтуер е свободен да бъде изтеглен, свободен е да бъде използван, свободен е да бъде дистрибутиран, свободен е да бъде изучаван, свободен е да бъде променян от всеки човек на света. Това е което аз имам предвид от обществен. Обществен, че е свободен за изучаване, свободен е за преправяне, свободен модел за адаптиране, който всеки да може да вземе този модел, да вземе част от модела, ако не му хареса целият модел и да си го адаптира според нуждите. Какъв е ефекта на софтуера с отворен код? Преди около 30 години е създаден един специален софтуер, наречен Linux, и това е тази част от операционната система, която се грижи за връзката между програмите и хардуер. Този Linux е създаден 1991 година, ако не се лъжа, и човекът, който го е създал, не е имал нищо голямо в ума си. Той си е правил някаква курсова работа или просто проект, за да изучи как работят компютрите и как се прави операционна система. Но това, което той прави, е той лицензира софтуера, по такъв начин, че софтуерът е свободен и хората да могат да го свалят, да го пробват, да го преправят и всеки да прави адаптация на този продукт за своята лична цел и изгода. Дори позволява комерциално използване. Софтуерът може да бъде използван комерциално, без никой да му плаща нищо. И в началото тази система не е била нещо особено. Впоследствие той се развива и много хора започват да дават своята поправка на този софтуер, така че той да става по-добър. И така се оказва, че един човек всъщност започва проекта, който в последствие бива разработен от стотици милиони хора в света. Може би не сте чували за тази операционна система, за Linux, но тя се намира в Android устройствата, намира се в сървърите, които в момента управляват интернет и е, може би, една от най-разпространените операционни системи в света. По такъв начин е, че е разпространена, че малко не се вижда под повърхността е, но тя си е там, хората я ползват, развиват я и става все по-добра. Друг пример за такъв софтуер е браузърът, с който влизате в интернет, Google Chrome. Той се базира на отворената система WebKit, която са, са е взели от браузъра на Safari. Тя е отворена и вижте как конкурентите, Apple и Google са конкуренти, ползвайки софтуер с отворен код, който е обществен софтуер, те, въпреки че са конкуренти, са трудничат си в определени области. И тези конкуренти правят браузъри, всеки си прави своя версия на този браузър. В момента дори Microsoft на базата на Google Chrome прави такъв свободен браузър. Браузърите са навсякъде и интересното е, че всъщност най-разпространените браузъри са базирани на едни и същи технологии, копирани едни от други, преправени според нуждата на съответната организация. 
Защо е важно по този начин да се организира образованието, да бъде обществено, да може да се взима, да се копира и да се преправя и да се адаптира? Само да кажа, че обществено не значи хаотично и не значи всеки си прави каквото си иска. Google Chrome, например, е браузъра, който Google произвежда. Аз мога да си сваля кода и да си направя мой браузър, но не мога да кажа на Google, ето, вземете моя браузър да ми го разпространявате вие. За моя браузър съм си отговорен аз да си го разпространявам. Така че моята идея е, че аз трябва да създам системата или училището. Тя е отворена да бъде копирана и адаптирана, но всеки, който я копира и адаптира, си отговара за реализацията на своята, на своята конкретна идея. Та идеята е да се копира системата, за да може децентрализирано на дистрибутивен принцип различни хора в различни части от света или България да създават нова образователна система. Да обобщя накратко. Аз съм Райчо Николов и искам да създам нова образователна система. Тя трябва да бъде базирана на християнството, на християнските учения, на Библията, на Божия закон, на Божия морален стандарт за добро и зло и да изпълнява целите на Бога, които той е, заради които Той е създал нас. А именно, да бъдем предприемчиви, т.е. трябва системата да набляга на предприемчивостта, да учи децата да имат цели, да ги постигат, да правят света по-добро място и да създават Божието царство на тази земя. Третото е, системата трябва да бъде обществена, да бъде лесно копируема, да може да се адаптира, независимо от мащаба, да може да се прилага за хора, които образоват домашно децата си и имат две-три деца, да може да се адаптира за група от 10, 15, 30 деца или да се адаптира за училище, организационна структура от 200, 2000 и колкото и да е деца. Системата трябва да бъде лесно копируема, бизнес модела да бъде лесно копируем, без да е нужно да се плащат такси, акцизи и така нататък. И да може всеки, който иска да вземе нещо от тази система, да си го преправи според неговата нужда и да си създаде свой продукт и своя услуга. Начина по който притесних се някой да не ме гледа. Google Home, Google Chrome, Google Chrome. Не, ще се обърках тук, но да. Падна ми в снега. Тук режим. 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 Режим.